Hello, good evening, my friends. Welcome to another English class. I hope you can be all right and finally at home. So let's see um, who is already ready. Vamos a ver quién ya está listo para dar inicio. We have good news, buenas noticias, because um, after this class, we're going to have just three more classes, solo tres clases más. Okay, ya casi llegamos con la teletón, right? Ya casi. Jueves, ya va a ser juevesito libre. Okay. So let's see. Carly, good evening and enjoy your meal. Buen provecho. How are you doing? Everything okay? Okay, that's nice. I can complain. It sounds really good. <laughs> Espero que estés bien de ánimos este lunes. I know Mondays are the most, well, in my case, in my opinion, the most difficult day. Los días más difíciles. Ya después de lunes, ya. Ahí vamos. Okay, so like, here we have also Elia, right? Uh, Cesar, Janet, Rosa, Odalis. Here we have Gisela, Mario, Kevin, Douglas, and my friend Juancito. Así que good vamos evening, a ver. Sir. Good evening. How are you doing, Juancito? I'm good. Fine, okay, very good. Very good. I like to hear that. Y comentarles que pues la mayoría está ya avanzada, ¿verdad? Con lo de las notas y todo eso. Me parece excelente. You're doing a good job. Están haciendo un buen trabajo. But let's wait a couple of seconds. Vamos a esperar un par de segundos. Ya se van a presentar los demás. Let's see. Necesito continuar con un tema que tenía el día de ayer. Ayer, el viernes. Sorry, viernes. Todavía estoy Monday mood. El modo de lunes. Ok. Este es el tema, ¿verdad? Mientras los demás se van conectando, we're going to have a, a feedback. Vamos a tener una retroalimentación acerca del tema. Era simple future tense, que es esa estructura de acuerdo a las affirmative, negative, and questions. So, in this case, um, ya que tenemos esto, también tengo otro cuadro descriptivo. It is this one. And as you can see, y como pueden ver, Tenemos acá um, future con will, ¿verdad? You will cook, tú cocinarás. He eh, will cook, él cocinará. Negativo, won't. En pregunta siempre va will. Will he cook, will she cook, will you cook, como sea. Y la respuesta, yes, you will, yes, he will, o no, he won't. Palabra que ya conocen ustedes porque es la misma que utilicé aquí para la negativa. Esta misma sería, ¿ok? So, um, we have also some contractions. Tenemos contracciones. Podemos decir I will o podemos decir I'll. Podemos decir you will o you'll. He will o he'll. ¿Verdad? Es la contracción como en lugar de decir he is, he is. Pero aquí en este caso es con will. Y así, will, they'll, y así sucesivamente. Ok. So um, I'm going to present a set of sentences in which we can add the auxiliary will, en el cual vamos a utilizar el auxiliary will. Estoy explicando esto porque se nos quedó este ejercicio la vez pasada y ahora vamos a ver el going to, que yo sé que también ya lo conocen. But I'm going to give you a couple of seconds. Le doy un par de segundos. Demoré una revisada a estas Let's check these sentences and then you tell me which one you want to complete. The me dicen cuál vamos a completar. Tenemos la primera. The movie will start soon. Let's find a seat and sit down. Le doy un par de segundos para que elijan al menos dos. Porque mientras los demás se conectan, creo que sí van a, eh, van a hacer al menos dos oraciones. Okay? Couple of seconds. Okay. 
the two, two sentences. Las dos oraciones de un solo me las dicen. ¿Cuáles quieren? Mario, good evening. Good evening, teacher. ¿Cómo estamos? Number, uh, so cool. So good. Ok. Number what? Number eight. Ok, number eight. Let's start. Flight. Yes. Flight CX793 will depart from gate 12 in 10 minutes. Perfect. And what's the, the other sentence? Select two. And the number two. Okay. Will your friend be at the party? Yes, she will. Perfect. Will. It's a question. Thank you, Mario. Here we have okay. Carly, right? Carly was already ready. Yeah. Estaba lista para la acción esta mujer. <laughs> Obviously. <laughs> Bye. Number three. Hello, Mr. Smith. This is Peter. Peter I won't be at work today because I'm sick. Perfect. I won't. Mm -hmm. Fíjense que la otra es I want. Pero hay gente que dice I want. It's, lo, lo pronuncia similar, pero diferente. Want, want, want. But okay. Mm -hmm. Thank you, Carly. You can catch you. And another example. Ah, another bear. Yeah, please. Okay. The number five. My brother won't speak to me because he's very angry. Yes, and that that usually happens with uh, brothers or sisters sometimes. Almost every day. <laughs> well, uh, almost every day. Come on. Okay. Sí, bien sensible. <laughs> I know. Igual que el hermano. Okay. So let's see who else. Let's check. Select two sentences. And we have some other. What about Cesar? Are you there, Cesar? Hello, teacher. Hello there, my friend. Select two sentences. Yeah. 17, eh, perdón, 15. And yeah. will you marry me? Okay. Yes, I will. Perfect. Imagínate que te contestaran, ¿no? Terrible. <laughs> yes. Este de un tiro. <laughs> yes. Ok, ¿te casarías conmigo? Sí, dice. Perfecto. Ok, César, what about the, the other sentence? Uh, maybe I won't. Eh, sería ten, perdón. Sí. Uh -huh. uh, maybe I will bake. Won't. Won't sería. Won't. Maybe I won't. Uh -huh. Maybe I won't bake some cookies tomorrow. Uh -huh. I'm not sure. I'm not sure. Maybe I will, maybe I won't. Mm -hmm. Could it be? Thank you, Cesar. What about uh, some others? I would like to listen to Jose Mauricio. And Good then evening. we go with others. Good evening, Jose. Uh, number seven. Uh, will you be 20 years or new, new months? No, I will. Okay, yeah. I'm sorry. Yeah, will you be 20 years old next month? No. I will. I'm on. I won't. I, I won't. won't. No, won't. you're not completed. Perfect. What about the other sentence? Uh, la otra sería... Uh, 11. Okay, 11. Are you? Are you really, really to order? Or, ah, no sé cómo se dice. Order, sir. Order, sir. sir. Yes, thank you. I won't, sería ahí. Mm, no. No, I will, I, I will have a hamburger. hamburger. A I will. hamburger. Mm -hmm. Hamburger. Entonces, mm -hmm. Are you ready to order, sir? Sir, es como decir, mister, pero el mister normalmente va con el apellido, ¿verdad? Mr. Enríquez, Mr. Eh, Ramos, ¿ok? But Sir es un título que se utiliza también, ¿verdad? En Inglaterra, ¿verdad? Como Sir Elton John, Sir Paul McCartney, que se le da, ¿verdad? Pero igual, thank you, eh, Mauricio. What about Juancito? Can you help me? Ok, teacher. Number four. Number four. Does back look heavy 
Let me help. I will mm -hmm. carry the big one for you. Yeah, that's it. Thank you. What is? What about the other? Okay. Uh, number nine. Number nine. Do you think people won't live the month in your lifetime? Okay. Uh, in this case, with when we Won't have questions, will. they are affirmative. Let's say, yeah. Well. Yeah, yeah. perfect. Mm -hmm. ¿Crees que la gente vive en la luna durante yeah, lo que te resta de vida? I don't know. I'm not quite sure about living on the moon. Thank you, Juancito. Very nice. Okay. Uh, what about if we listen this time to Laura? Como la canción de Nick que dice Laura no está. I don't know. Si Laura no está, cantamos la canción. And we go now with Noé. I don't know if Noé can help us. ¿Nos puede ayudar, Noé? Mm, yes, teacher. Okay, my friend, please. Uh, Select two sentences. Number, number 12. Yeah. It. It will be mine. Mm. Midnight. Midnight. Mm -hmm. In a few minutes, mm -hmm. it's it's to go to bed. Thank you. What about the other? Mm. Uh, number 14. Yes, maybe. Maybe it will rain tomorrow. Mm -hmm. And maybe it... Okay. Mm -hmm. Maybe it's negative. Want. Yeah. Mm -hmm. Quizás lloverá la mañana. Quizás no. Okay. Thank you. And we're going to select some other. What about Gisela? Are you there, Gisela? Or are you moving? I'm here, teacher. Hello, Gisela. Thank you. Can you help us, please? Uh, number six. Yeah. What time? What time will the sunrise tomorrow? Yeah. Yeah. Speak to because he's very angry. No, la seis sería what time will oh, the sunrise sorry. tomorrow? The sunrise tomorrow morning. Perfect. What about if you help us with number 13? 13. When? When do you think we want? Aquí sería como es pregunta. Ah, ok. Sería will. Will. Las preguntas siempre van así. Uh -huh. A menos que sea una tag question. Una tag question es como eh, tenemos hambre. No es así. Uh -huh. We are hungry. Aren't we? Entonces, es una pregunta de etiqueta que al final dice, no es así, te dice lo opuesto. Pero de lo contrario, todas las preguntas se utilizan auxiliares con afirmativos. Perfect, okay. my friend. Thank, thank you, thank you for helping me. And now we are pretty uh, sure what to do with future. Ya sabemos qué hacer con el futuro, ¿no? Quizás con nuestras vidas. But yes, what we can do with affirmative, negative, and questions. Using will. Okay, now that we are ready, let's move to this. In this case, we have how to use going to. Y ya les había explicado. I have explained it before that we have will versus going to. Will is for future plans that are. For a long term, cuando están en un, en un plan un poquito a largo plazo, or in something that maybe you are not quite sure, but on the contrary, when you use going to, cuando usa going to, es porque ya va a pasar y está seguro de eso. Okay? So that's it. And in this, before we start. Okay. Um, chores. Chores significa housework. 
o sea, trabajo en casa. En El Salvador, a los shorts le decimos chores, right? Mamá no me ha visto mi chores, but uh, the pronunciation, the correct pronunciation is shorts, shorts, ¿verdad? En cambio, on the contrary, chores, it means housework, trabajo en casa, lo que a todos nos gusta hacer, ¿ok? So, in this case, um, here we have sweep, sweep, en barrer, mop, estrapear, mop, como que si fueran los de la carretera, los que trabajan ahí. Do the laundry, esto ya les había explicado esta palabra, laundry, con el, eh, with the vocabulary related to hotels. To dust, dust significa polvo, como la canción dust in the wind, polvo en el viento. But to dust is also a verb, también es un verbo. Y tenemos water the plants. Tenemos eh, lavar las plantas, eh, lavar las plantas, <laughs> regar las plantas, lavar yo. Me imagino. And here we have uh, wash the dishes. En esta estaba pensando, wash the dishes es lavar los platos, ok. Wash the car. Ok, wash the car. Wash the, the, the pets or in general clean the house. Ok. Order furniture. Furniture son los muebles. Okay, when you change the places, a veces cambia de lugares. People like to change the living room sometimes, la sala. People like to, to have different uh, order during the year or especially uh, on, on December. In December, I'm sorry, in December. People like to change the things maybe for the visits or the guests. So here we have a chores, sweep, mop, do the laundry, wear the plants to dust. Um, vacuum es este eh, aspirar vacuum cleaner es la, la la aspiradora so that's it so I'm going to um, go one by one and in this case uh, I need you to tell me if you are there me dicen si están por ahí, ok. Oh. Let me check something that is going on. Esta compu se me pone algo aquí, ok. Wash the dishes, wash the car, clean the house, order the furniture, vacuum. And here we have also, hello Alexandra. Ok, Alexa. Andra, nice. And so I need you to tell me uh, one of these uh, words and I'm going to call you. Ya lo voy a mencionar. Okay, Abel uh, Edenilson. Present teacher. Thank you. Alexandra, I know that you're moving. Sé que te vas moviendo, ¿verdad, Alexandra? No problem. Brenda. Okay. Uh, what about... Uh, Cesar. Hey, teacher. Uh, to dust. Thank you. To dust. Okay, easy. Douglas, are you there? I'm here. Okay, Douglas, mob. what's your mob? Mm -hmm. Easy. That's not fast, right? Elia, hello. Hello. Okay, what's your word? Where is the plan? Okay, uh, thank you. Fatima? Hello, teacher. Hello. Do laundry. Do the laundry. Nice. Fernando? No. Uh, Flor, I don't know. Ah, no. Flor is, I guess it's moving. And let's see, Gisela. Present teacher. Hello. Do laundry. Thank you, Jose Mauricio. Present. Okay. Uh, mop. Mop. Okay, perfect. Juancito, hello. 
Present teacher. Oh. <clears throat> Wash the car. Nice. Julissa. No, okay, Carly. Good evening, teacher. Good evening. Map. Map. Okay, nice. Laura. Okay. Uh, okay, Laura, what's your word? Do laundry. Nice. Marvin. No. Okay. Mirna Janet. Okay. Odalis. Uh, okay, Odalis, your word. That's good. Sweep. Sweep. Okay, Oscar. Okay, sweep. No, Rosa. Um, Kevin. Liliana. No, right. Mario. Present teacher. Okay, Mario, your word. Up. Thank you. Noe. Present uh, in the house. Thank you. And Adriana. Okay. Good evening, teacher. Word. Where are the plants? Okay, thank you. Let's see this. Uh, okay, in this case, we're going to use going to. Esto va a ser sencillo. What are you going to do on Sunday? ¿Qué vas a hacer el domingo? So in this case, what you can do is just to say this. I'm going to. I'm going to. The church. O pueden decir. I'm. I'm, open the seat, I am, ¿verdad? I'm, I'm going to visit my family. I'm going to watch movies. I'm going to play video games. I'm going to play soccer. I'm going to listen to music. Lo que ustedes consideran, ¿ok? Eh, vamos uno por uno y ustedes me dicen qué es lo que van a hacer. Básicamente, solo le van a agregar un verbo y un complemento. Por ejemplo, I'm going to eat pizza, I'm going to dance, merengue, whatever comes to your mind, lo que venga a su mente, ¿ok? Comenzamos con Adriana y después Noé. ¿Ok, Adriana? Your sentence. Ok, si no está Adriana. Eh, Noé, are you ready, my friend? Yes. I going, I going to uh, watch TV. Thank you. Okay, Mario, and after Mario, we go with Odalis. Hello, I'm going to go to the beach. Good one, thank you. Odalis and Laura. I going to go, I going to go to the party. Okay. Thank you, Laura and Carly. I am um, do laundry, teacher. Okay, I'm going to do the laundry. Uh -huh. I'm going to laundry. Thank you, uh, Carly. And then, what's it? I'm going to do the laundry and all the rest of chores. And maybe if I can, I'm going to watch some videos on my cell phone. Perfect, that's nice. Sounds really good plan. Okay, Juancito and Jose. Okay, teacher. Uh, the Sunday will be the classic. I will be it with family. Okay, pero está seguro. Are you sure about your plan? Yes. Oh, okay, thank you. Okay, in this case, it's I'm going to visit my family. Oh, but okay. that's okay. Barça o Madrid, Juancito. Cualquiera de los dos. Me gusta el fútbol. Ah, aquí está. Madrid. Ajá. Ah, oiga, la otra. Normalmente, normalmente <laughs> ninguno de los dos, sino que sería Atlético de Madrid. Yes, that's yes. a really good one. Right. Aunque perdonado, tuvo su perdonado. 
Okay, Tuvo su momento el Atlético, me acuerdo. Me I remember. Pero esa es una zafada olímpica de Juancito, ¿verdad? No. Nada. Acabar para no entrar en conflicto. Para no, no ser bien. la manzana de la discordia. No. Ok, thank you. Let's listen to José and then Janet. Ok, I'm going to treat Chalchapa. Good, thank you. Okay, uh, Janet and Gisela. I'm going to go uh, supermarket. Okay, perfect. Gisela, and then we go with Fatima. I go to visit the museum Tin Marine with my daughter. Good plan. Thank you. And we go now with Douglas and Cesar. Okay, uh, Cesar I, I, uh, uh, Douglas, please. I, I, I'm going to play soccer in, uh, on Sunday. Okay, on Sunday, good. Uh, Cesar and Abel. I'm going to a wedding. My cousin is getting married. Good, a wedding, perfect. Weddings are usually uh, become really fun. Se ponen interesantes, divertidas. Yes. Okay, very nice. And Abel, and Nelson. Okay, teacher. I'm going to visit with my mother and my grandmother. Okay, I'm going to visit with my grandma. Okay, perfect. Yes, a visit grandmas are always really, really amazing. Siempre es genial visitar a la abuelita. That's perfect. Okay, thank you, Flor, for telling. Um, I hope you're okay. Espero que esté bien, Flor. Okay. Everything in order. Hola, teacher. Hola. Estamos con el going to, I am going to de algo que vamos a hacer el domingo. Do you have any plans? ¿Tienes algún plan? I'm going to... I'm going to uh, watch the movies with my daughter. Perfect, yes. Yes, watch movies. Commonly, watch movies means uh, watching television at home. That's perfect. Uh, watch uh, Netflix. Yeah, watch Netflix. Serious. That serious really good yes that's really kind of relaxing okay thank you for sita nice okay and we're going to have some and we're going to have some conversations vamos a hacer algo but here we have from one to ten look at this Vamos a hacerlo más. Mm, let me see. If I have it here. Pero para mandarles esta imagen, considero que saldría mejor si se los envío. We're going to ask to our classmates a couple of questions. Sí, aquí está. Se las voy a enviar mejor porque estoy, noto que está un poco borrosa la imagen, así que le voy a enviar la original. Just give me a couple of seconds, perdón, un par de segundos. Mientras carga, porque normalmente se pone un poquito lento. Lento mi computadora.
Okay, now you have in the, you can check in the WhatsApp group. We have this uh, picture. And as you can see here, we have student A and student B. So for example, Juan is going to be student A and Janet student B. So Janet is going to ask uh, at least four questions. For example, what time will our class finish? Or uh, number three, for example, what will you do tomorrow? Will you have a busy day? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Vas a tener un día difícil? You can say, yes, I will have a busy day. I will work all day, o algo así. And Juancito can ask, what time will you go to bed tonight? ¿A qué hora te irás a, a dormir esta noche? And then you can say, mm, at 11 o'clock, for example, or what will you do this weekend? ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Eso puede preguntar Juancito. One example. And Janet can say, mm, I will visit my parents. I will, or I'm sorry, I will watch TV or whatever. Okay. And you need to select four of these questions and ask to your classmate. Le pregunta cualquiera. Recuerden. Remember, one of you is going to be student A. Uno de ustedes van a ser el estudiante A. Okay. Student A. Y el otro va a ser student B. So there are a list of different questions that you can ask. Va a haber una lista de diferentes preguntas que ustedes pueden, pregun pueden hacerles. Okay. So that the, uh, you can ask four or five if you want. Pueden preguntarle cuatro. Okay. So that's it. And I'm going to organize the groups. Voy a organizar los grupos. Para mientras pueden darle una revisada. Denle una revisada a las preguntas que les acabo de enviar. So you can have a better idea how to answer. Ya pueden tener una mejor idea de qué contestar. Just give me a second. Okay, so in a moment, let's see. Okay, see you in a moment. Pues, también Laura, necesito que se la solicitud, o Dalis. Ok, solo me quedaría. Y acepte, o Dalis.
Okay. Okay. And here have this uh, set of questions. So let's continue with the explanation about going to. Let's see here. Look at the words in bold and complete the sentences below. Bien, aquí tenemos affirmative sentences, tenemos negative sentences, and yes, no questions. So I will need you to help me reading. Vamos a ver si Juancito me ayuda con las afirmatives, and then we go with flow. Okay, affirmative sentences, please, Juancito. I'm going to arrive. Okay. I going to arrive on Friday 14. I going to stay until Monday. Perfect. Fuentes is going to travel to Costa Rica on April 14. 14. Thank you. Uh, Flor, please, the negative sentences. The negative sentences, Miss Miss Puentes is not going to fly to Cuba on the 14. 14. Mr. Gomez is not going to arrive on Thursday 13. Thank you. All right. Mm -hmm. Y vamos a decir Cuba o vamos a decir Cuba. Right. Mm -hmm. Cuba. Okay. Yes, that's it. Thank you, Flor. Okay. So use be to be going to plus verb. The base form, la forma base de los verbos. No tenemos que agregarle ES eh, o ING. Ya está la estructura del going to. To describe schedule. Si alguien se recuerda qué significa schedule, ya con la D cambia. Esta palabra se la di, no sé si hace como cuatro clases. Es como cédula. No. Es como tareas. Ya. Casi. Como horario. Horario, sí. agenda. Entonces, aquí es schedule, eh, son eh, actividades agendadas. Ya con horario, ya tareas que tienen que hacer eh, específicas. En actividad, will definitely happen, que van a pasar definitivamente. Por ejemplo, si ustedes dicen, Barcelona is going to win this Sunday. Está no se sabe si va a ganar Real Madrid is going to win this Sunday mm, I don't know maybe yes pero como no se sabe no se tiene una certeza mejor utilizar el will el going to es cuando algo ustedes están seguros que va a pasar aunque okay, Carly dice que va a ganar el Madrid ya vamos a ver ya vamos a ver okay. ¿se comprobó? ¿o no? ya ganó ¿Hola? ya ganó ya ganó es otra cosa oh, uh -huh. están bien bien Positivos, bien afirmas. No más Ok. For negative sentences, no, insert. Teacher, fue el, el domingo, fue clásico. Ah, sí, de verdad, ya jugó bien, que he perdido el. Sí, es que fue en la mañana. Es cierto. Ocho de la mañana. ¿Cuánto quedaron? He perdido la noción. Ni noticia. 3-1. Sí, ganó el Madrid. Uh, sí, fue una. Lo, lo bailaron, ok. He estado out, entonces de eso, bien. Eh, vamos con yes, no question. Si se dan cuenta, siempre un verbo va al inicio. A ver si me ayuda con esto, Mario. Hello, teacher. Yes, my friend. Could you read these sentences, please? Yes, no. Ok. Are you going to stay in the in a smoking or non-smoking room? Yeah. Are you going to make the reservation for a single or a double room? Thank you very much. So these uh, questions are closed. Estas preguntas son cerradas, en las cuales you're going to answer yes or no. Are you going to say, te vas a quedar en una, que, en una habitación, donde se fuma o no vas a hacer la reservación para un, una habitación doble o eh, digamos simple o singular puede ser sí o no information questions son las preguntas de información que también se pueden pueden tener una respuesta más amplia eh, José Mauricio can you help me how long eh, how long 
are you going to stay? When are you going to arrive? Are you going to arrive? Arrive. arrive. Mm -hmm. Are you going to arrive? When are you going to arrive? Muy bien. Entonces aquí tenemos to ask yes no questions about scheduled activities begin with the verb be. Fíjense bien, las preguntas de tareas eh, que están, digamos, agendadas, se comienzan con el verbo to be, o sea que son estas, las yes, no, normalmente. Eh, for information questions, para preguntas de información específica, solo vamos a agregar una palabra con WH, y las palabras con WH ya las conocemos. What, where, when, how, who. Ok. Why. Esas son las preguntas que se hace un, pues, un reportero. Ok. So, let's check. you told. Y vamos a ver con quién comenzamos con la speaking activity. ¿Cuál es la última mentira que dijeron? Sé que ustedes no dicen mentira. Juancito dice que no dice mentiras, ¿ok? Dice que no. Él dice, ¿ok? Confiamos en él. Ya vamos a ver el resto. Ya vamos a pasar uno por uno. Lies. Ni siquiera las mentiras piadosas que se dicen white lies. Mentiras son mentiras. Sorry. Uh, I don't usually lie. Lie. Okay, I don't yes. usually. You have a lot of years. Unless it's I'm sorry. Unless it is what? It's Pius, o piadosas. Ah, ok. <risa> de esas que, que son para una sorpresa. De esas sí, que no. Claro. ¿Cuál es? De lo contrario, no. But you remember, aunque fuera piadosa, ¿te recuerdas la última sí, que dijiste? Decir algo así como dijo usted para una sorpresa. Yeah, for a surprise. Ok. Voy a ir a comprar X cosa y vengo con otra. Una you come de una okay. cosa así. with flowers, with mariachis, with a mm. lot of. I love mariachis. Really? You love mariachis? Bye. Yes. No salió cantante. Yes. It's like, yeah. it's, it's a good, um, a very good detail for a birthday, for anniversaries. It is I something. Know. I no, no, come no, no. no necessary. Anniversal. No. No, for any, any, any day that you want. Yes, any day. Okay. Very es nice. la sorpresa que cualquier día se lleve detalle. Bien, bien, Juancito. Hey, está, take notes. También nota ahí de, de detalle. Pero que Juancito <laughs> está con todo. <laughs> take notes. Okay. Thank you, Juan. Okay. Ok, what about, vamos con otro que no miente. Mario. Mario, we no, know yeah. that you're... <laughs> tampoco mentir. No, never. <laughs> It's a never... For, no for example, Algo no example cuadra. I won't drink Coca-Cola. Imagínese, que le caiga un rayo. <laughs> Encienda la cámara para ver cuando le caiga el rayo. Okay. <laughs> es mentirosito. I won't drink Coca-Cola. Ok. Mm. Well, okay. Uh, another example, teacher. Right. Um, Real Madrid will the best team ever. Okay. That's another lie. He uh, said. Another right. big lie. A <laughs> big, big lie. Yes. Okay. Perfect. Thank you, Mario. Well, what about Carly? Vamos con el lado femenino que no miente tampoco. Es que yo sé que ustedes no mienten. No, yo sí, yo ya le voy a decir. Usted cuál. sí sabe. 
I say I'm I'm going to a Halloween party when I don't even like parties. Okay, you say yes. I'm going to assist. I'm going to go. Yeah. Dijiste que sí vas a ir cuando realmente nada. Sí, solo para hacer ambiente. <laughs> okay. Y al final no fuiste. No. 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 Los dejaste con, los, like. con los colochos hechos. Okay. Sí. Okay. Uh, Halloween party. Okay. Thank you. What about if we listen to? Um, let me see. Abel, are you there? Yes, teacher. Okay. Um, what's My... your What's your last slide? What's your last Tu última. Is when to ask ask for me permission at work to change the title of my motorcycle. Yeah. Okay. And you were at the party or where? At the, at the beach. <laughs> bueno. Te fuiste a buscar la llanta. You were looking. Sí, lo for hice, the pero no me lleve tanto tiempo. Oh, toda okay. la mañana. It's half a lie. Nah, la mitad yeah. una mentira. Okay, yeah. thank you. <laughs> thank you, Abel. Okay, what about Cesar? And then we go with Fatima. Cesar, what about you? Yes, teacher. Hey. Hi, teacher. Okay, Cesar and then Fatima. Cesar, what is the last slide you told? Uh, the last, um, the last slide, uh, in the best scenario, your materials arrive on Monday. <laughs> okay. That, okay. It will never happen. Nunca va a pasar. No llegaron. <laughs> okay, maybe that's to be positive. Ese es como ser bien positivo. Para dar ánimo. Pero ya sabía que no iba a pasar. Okay. Another, another big, big light. Thank you, Cesar. Fatima, what about you? Yes, teacher. Mm -hmm. Tell my brother that there was no chocolate that he likes in the supermarket. So okay. ask not to tell him that I forgot. Okay. <laughs> you <laughs> forgot it. Se te olvidó. And you say, I'm sorry. There were not yeah. chocolates. Okay, nice. Pero para so, que no se enojara, le dije que no había, no, dicho. No, no había. Sí, está en promo, está. Okay. Sí. Ok. Um, this is an interesting word. Es una palabra interesante. It is not uh, well, chocolate. Uh, people uh, confuse this word. And it is not chocolate. It's chocolate. Como choc y late. Mm -hmm. Y late de decir tarde. ¿Verdad? Okay. Late tarde y choc, sí. ¿verdad? Como choc Norris. Sí. Okay. Yeah, so okay. chocolate. Mm -hmm. Well, bueno, Fatima, eh, esa fue una gran mentirota para salvarte. Ok, so I don't know if you have seen the movie. No sé si han visto la película Liar Liar de Jim Carrey. Eh, he's a lawyer. I love it. Ajá, it's a really good movie. Él es un abogado. Ok. Él es un abogado y la película se llama Liar, Liar. Mentiroso, mentiroso. Ese es un juego de palabras. Entonces, escuchen. Liar, lawyer. Liar, lawyer. Es por eso que cuando está en, el, en la escuela, le pregunto al niño, eh, what does your, your dad do? ¿Qué hace tu papá? Y él le dice, he's a liar. Y la maestra le dice, oh, no, you said he's a lawyer. Y le dice al niño, no, he's a liar, porque él es un mentiroso, Ajá, aunque él es abogado. So, that's uh, practically the name of the movie. Uh -huh. Entonces, liar, liar. Y tiene que ver un poquito con algunos abogados que son un poquito inquietos. Ok, so that's it. ¿Verdad, Juancito? Son un poquito in... no, interesantes. Dice... No, no like, okay. no mentiroso. Como él no sabe de mentiras, no, no es que, puede opinar. No, lo que pasa es que todo el mundo lo interpreta. Sí. a los abogados, pero realmente fíjese que 
en mi experiencia no son los abogados los mentirosos. Ahí va, tírala, tírala, Juancito, de los que están aquí. Ahí los va. carpinteros son los más mentirosos. <risa> sí, sí. Mira, ¿sabes quién? Eh, ok, Juancito, ¿sabes quiénes otros son? también son mentirosos? Son los, las costureras. Sí. Los ah, zapateros ¿no? también. Ok, <risa> zapateros. Se quedan dos y media. Todos mienten. Usted Pero, llega y no, le dice, Dalis, no, no, no. Eso se escuchó muy sado, Dali. <risa> ¿Qué pasó? Yo también me claro, ¿eh? ¿Qué tal? Sí, le piden más y de ahí le ve un vestido hecho de la tela que se supone que era suyo. Ah. Ok. ¿Qué te hicieron, Florcita? Contanos tu triste historia, tipo Silvia Pinal. A ver. No, so. los, los zapateros. Yo llevé unos, un maletín y, y le llegaba a preguntar porque ellos también arreglan maletines y nunca estaba listo. ¿Todavía lo estás esperando o sí te lo dieron? Al final sí, pero llevo varias semanas. Ok, yes. Y, y... También la costurera no me devolvió mi ropa nunca, a la fecha. ¿Todavía la estás esperando, Giselle? Sí, eh, Para ya la di por perdida. Okay. Yo creo que se la viste puesta a ella. Yeah, sí. sometimes it happens. Pero... Ah, para mí, en el taller, la gente de los talleres, sí. Pues, ya va a estar tu carro, y en la playa, o oh. ya, yeah. allá en el tunco. Yeah. Can you notice? Yo no quise mencionar lo, los mecánicos, pero hay unos que sí se salvan, pero hay otros que sí, no, nada que ver. Eh, yo lo, el último mecánico que tuve era bien cumplido. Ese tipo era súper responsable, pero los otros sí fueron una... Sí, sí, me la hicieron. But ok, let's see. Bueno. Eh, In, in the case of, there are a lot of jobs, hay muchos trabajos en los que sí se puede comprobar. Zapateros, costureras, ¿qué más dijeron? Carpintero. eh, carpinteros. Carpinteros. Eh, dice Alex, Alexandra que hay una materia en AU para eso. Ah, Alexandra, te estás especializando entonces. Ok, después nos enseñas. Nos enseñas. There are a lot of people that they are really, that they are liars. It is not always the salesperson. No siempre es un vendedor. Porque hay vendedores que sí. A veces. But, but we, it is difficult to generalize. Es difícil generalizar. Ok. But well. Pero también sabemos algunos que no son mentirosos. ¿Verdad? Ya sabemos algunos que no. Yo escuché a alguien decir. No confíes en las promesas de los vendedores. Ok. No confíes en las promesas de los vendedores. Ok. Sí. Excelente, Juancito. Yo a mis clientes les digo, se les ve bien precioso, Ticha. La verdad es que ni modo, necesito que se lleven algo. Ah, ya que salió. Que... Ah, no. sí. Lo que sucede es que, que decir, está face to face. <risa> Entonces, en el momento es más personalizada la atención. La mentira más personalizada. Bueno. Pero cuando se trata de por teléfono, ya está el pedido. No, ahorita va en camino y, y creo que ya va dando, el, girando y entrando al portón. Ahorita y, salga, y, ahorita ¿sí? salga. Sí, ya, Abra la puerta y ya le están tocando el portón. Exacto. Ya, ¿y, por qué, ¿Y por qué no sale? De Exacto. No, es cierto, eso es lo, lo de call center. No, no estoy diciendo que aquí va lo que trabaja aquí, sino que en algunos... <ríe> No, el no, de delivery, no estoy diciendo que ustedes. Pero a mí me, me, me La me Carlita lo que ha de hacer, la Carlita lo que ha de hacer es que les ha de decir, esta tela le queda bien a usted para que se sí, la compre. Mire, qué chivo pega con su color de piel, tostado medio, le digo. Combina ah, vale. con los ojos, le digo. Vale. Aunque no le pegue. Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo con ustedes. El color de sus ojos. ¿Cómo me exhiben, sí? Hey, Carlita, vos misma. Ok. White no, lie, no. se puede decir como mentiras piedosas, liar, liar. Eh, la palabra lie significa mentir, pero también significa apoyarse, ¿verdad? Como en alguien, ¿verdad? Así físicamente apoyarse, así en alguien. So that's lie. Ok. O también lie significa lie on the floor, tirarse en el suelo como a descansar. 
a veces. Yes, that's another. But here we continue. Ya vamos a continuar con los, con los mentirosos. Later, later. Okay. Here we have this. And we have a conversation between Jen and Gerard. And Gerardo. The conversation says, Hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. Esta es otra frase muy conocida para los call centers. Hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jen. How can I help you? Uh, as I told you before, como les dije antes, es importante practicar esta frase. How can I help you? La P más que todo. En esta P a veces uno se queda así sin aire. How can I help you? Hello, I need to make a reservation. Sure. No, sure. Sure. May I have your name, please? Name. Pronunciando la M. May I have your name, please? No, name. Of course, ¿verdad? De, de vaca. Of course. I'm Gerardo Gómez. Thank you, Mr. Gómez. When are you going to arrive? I'm going to arrive. Acuérdense, no arrive. Arrive, arrive. I'm going to arrive on Friday 14. How long are you going to stay with us? Esta palabra se las enseñé hace poco, que es eh, object pronoun, ¿verdad? Mr. Gómez, ¿cuánto eh, se quedará con nosotros? Mr. Gómez, I'm going to stay until Monday, hasta el domingo, eh, lunes, perdón. Are you going to make a, the reservation for a single or double room? A single room, please. Single, single. Significa un cuarto, eh, que para una persona single también significa soltero, ok, soltera, y también se le llama single a esos discos o a esas canciones que, 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 que las, los singles que sacan los artistas, there is song by song, canción por canción, no un álbum, so well, here we have this, and we're going to have short practice, remember the pronunciation, uh, help you, help you, um, May I have your name? Sure. Of course. Arrive, please, arrive. Porque escucho mucho arrive. And, yeah. Us. Stay with us. And I consider that it's tingle. Tingle. Double. Da, como double B. Okay. Single, double, arrive. Of course, short name, help you. How can I help you? Okay, we're going to have a practice. Vamos a tener una pequeña práctica. Maybe eh, Juancito can help us. Thank you so much. And we're going to have a practice. So see you in a couple of seconds. Los veo en un momento. Okay, my friends, let's practice a little bit. Cesar, es necesario que aceptes la solicitud. Accept the request, my friend. Teacher. ¿Sí? Eh, ¿Me podría tratar? enlazar a mí, por favor? Sí, no, no, no le di unirme a la, a la eh, sala. Ahorita. Mm, Revisa, please. Ya te llegó, ya te mandé a la sala 9. Ok, gracias. Please. Ok, thank you, my friend.
Okay, let's listen to some of you. What about, um, let's listen to Laura. Are you there? Está por ahí, Laura? Yes. Okay, who was your classmate? ¿Quién fue tu compañero? Eh, Noé Blanco. Noé, okay. Please, Laura and Noé, can you practice the conversation, please? Okay. okay. Please. Okay, teacher. Uh, hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Noe. How I can I help you? Hello, I need to make a reservation. Sure. May I have your name, please? Of course, I am Laura Fuentes. Thank you. Miss Fuentes, when are you going to arrive? I am going to arrive on Friday 14th. <laughs> How long are you going to stay with us, Miss Fuentes? I am going to stay until Monday. Are you going to make the reservation for a single or double room? A single room, please. Perfect. Thank you, my friends. And here we have this. Um, here we have the agent, the guest check in, check out your room. Okay. And the agent, the guest agent significa el agente. El, is the person who is. Uh, Receiving the information, guest significa invitado, o sea, es la persona que quiere hacer la reservación. Check-in es la entrada y el check-out es la salida. Por ejemplo, you go to the hotel, you give all the information and you register. Tú te registres, that's the check-in. Even in the airports, you can do it. También en los aeropuertos lo puedes hacer, okay? You, you give your information and you check out is when you leave. Cuando tú te vas, okay? So, um, to advance, here we have some sentences. Ya que vimos esto, I need you to check this. And future, we're going to. Tenemos el futuro con el going to. In this case, um, and here we have future going to. Look at this. Um, ya lo tenemos claro, ¿verdad? Uh, I am going, you are going, she is going, okay? And here we have the negative, check at this. And I am not going, you are not going, he is not going. Es como que se utilizaran el verb be, si te dan cuenta. Am, are, is, ¿verdad? Está acá. Para las negativas, igual pueden ver, am not, are not, is not, okay? Y para las preguntas tenemos aquí el verbo to be al inicio y las negativas. Eh, la respuesta yes, I am, you are, no, I'm not, you are not. Ok, así que teniendo en cuenta eso, vamos a ordenar unas oraciones. Y si Pisi solo nos quedan 33, eh, ¿cómo se llama? Minutos. Look at this, number one. When are you going to arrive to Dallas? That's number one. Entonces, algunas, eh, pues, pueden ser afirmativas o preguntas. Check to this, revisen. Y me dicen si, eh, si tienen una ya lista. Mm -hmm. What about if we start with Juancito and then we go with Flor. Yes, number one. Number one, yes, it's taking, just a tomada, que es esta. When are oh, you going to write yeah. it out? Mm -hmm. <laughs> but, yes, este Juancito allá me, me quiere hacer la mexicana, eh. No, no me había fijado. <laughs> ah, broma, Juancito, broma, broma. Mm -hmm. Ok, bueno. I, uh, number three. Ok. 
Mm -hmm. I am. Mm -hmm. I am, but bien. Wait. Going. Wait I am going. going. To... Yes. Going to. ¿Cuál sería el verbo? Request. Yeah. Voy a solicitar, voy a pedir. I'm going to request. For wake up call 5 a.m. Yes. Call. Mm -hmm. Yes. Thank you, very well done, Pancito, good. Okay. Carly, uh, what about you and then Flor? The number six. Number six, let's go. Mr. Diaz is Ms. going to... Miss Diaz? Uh, Miss Diaz is going to need a non-smoking room. Perfect. Good one. Ya ven, estos temas son fáciles para ustedes, demasiado fáciles. Easy peasy. Flor, and then we go with um, Marvin. Uh, number four. Yeah. Miss Turcios is mm -hmm. going to check out tomorrow. Is going. So yes, tomorrow, thank you, tomorrow, tomorrow, yes, Marvin, are you there, tell me, yes, I'm here, and then Jose, Mauricio, okay, number two, please, you are going to make a reservation for the conference room, to make a reservation, for the mm -hmm. well pronounced Marvin conference, verdad? No conference, conference. Así que eh, la primera es se omite, es silent. Thank you, Jose. Can you help me with number four, please? Uh, I no sé cómo comienza. No, 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 no number five, number five. Mm -hmm. Eh, no okay. sé cómo comienza. Eh, ok. Let's check this. The maintenance. The maintenance. Um, team, el equipo de mantenimiento. ¿Qué va a ser el equipo de mantenimiento? Is going to. Uh, on conference. Okay, is going. Mm -hmm. It's going to. Okay. Mm -hmm. It's going to. On conference. Okay, it's going to. Después eh, tenemos que ver el verbo. Ah. Mm -hmm. oh. Going okay. to. Mm -hmm. ¿Cuál podría ser el verbo? Eh. Okay, the oh. name is going to attend. Ese es el verbo. Okay. Attend. Uh -huh. um, on conference. A conference. October. Mm -hmm. Yes. Tenth. Mm -hmm. Ten. Thank you. Okay. And this is just a couple of sentences. I know that you are. Uh, We're going to complete some other sentences. Vamos a completar otras oraciones. But in this case, we have... What's the name of the song? Y si no me equivoco, le toca a Oscar. ¿Verdad, Oscar? Eh, sí, teacher. Sí. Okay, are you ready, my friend? Vamos a leer, permítame. Hoy vamos a bailar con Oscar. Eso, no. Oscar. 
Eso. Vamos a bailar. Ok. No, hermano. Es tranquilo, Oscar. Es Oscar es más relax. Very nice. Bye. Ahí está, teacher. Ok, eh, bueno. puedes leerla. Chévere. Es iPhone allow for me. Darling, just die right in the and follow my lead. I found a year's beauty for on a suite. Oh, I never knew you were. The sun waiting for me. Kaisi, we were you skin. When we feel in love, not knowing what is was, I will not win. You're up this time, but darling, you skid me slow. Your hair is all and all, all. and it's your a hey, you're holding mine. Okay, por ahí vi Carly con un emoji. José creo que estaba recordando de algo. ¿Qué se le dedicaron? <laughs> Maybe I don't know. <laughs> Sí me acuerdo de la canción, pero no me acuerdo cómo se llama y antes de la clase la estaba escuchando. Perfect. Exacto. Perfect. Que la canten entonces. Bye. Que la canten dice. Ahí le quiero más. Que no quiere cantar dice. Para alguna colega ahí vea que la cante. Los que están enamorados dice. El tema okay. es perfecto y de Eddie Chirin. Chirán. Eddie okay. Chirán, uh -huh. okay. <risa> ok. Eso so, era la, la rola. Sí. Vaya. Vamos a ver, entonces, very nice. Thank you. Está, está enamorado este Oscar. Bueno, y veo que varios, porque hasta José, de que lo estaba escuchando. <risa> que vive el amor. Es que la Ojo letra sí, sí me recordaba. Pero Ojo eso no que... es para los nombres. Eso sí. Ah, bueno. Vaya, pues. Que vive el amor, dice Juancito, ¿verdad? ¿eh? Ok. Yes. Mínimo. <laughs> ok, let's see the other, eh, la otra canción, entonces, le tocaría a, a ver si nos echa la mano Mario. Ok, teacher. For tomorrow, please. Nice. Ok. Okay, perfect, my friends. Let's take this. Vamos a ver. Perfect, andamos de romántico ahora. Luna romántico. Okay, eh, what's the last lie you told? Seguimos con la última mentira que han dicho, aunque algunos dicen que, que no dicen mentira. Let's see. Um, What about Gisela and Jose Mauricio? Yo no digo mentiras. Una, una, una nada más. Uh, en el escribí dice, I told my daughter that Santa Claus had an accident. <laughs> Qué trágico. Bueno, sí. es que no quiero que le regalo. Mira, a ver, creo que va a tener pesadilla. Bo. Santa Claus. Bueno, el accidente fue que te gastaste. Lo... Ok. Very nice. Una mentira, una mentira piadosa. No, eso no ocurre. Santa Claus está en la UCI hoy, le dije. Está en por, por andar de temerario ok, thank you eh, ok, we go with José, Mauricio and after José, we go with Laura uh, la mía sí fue piadosa and say at my whole eh, mi antiguo trabajo bueno, that is was eh, sit and was in the Boquerón in December how well people eh, how were in the Seguro social, where I'm going to give me eh, this. ¿Cómo es? Eh, para darte una incapacidad. Me dieron okay. una incapacidad. Entonces oh. andaba con. 
Entonces, era la trabajadora social y una doctora, amiga mía. Entonces, me dieron amiga aquí. mía, como la canción de Alejandro Sanz. Ok, sí. good. <ríe> Son amigos, son amigos. Ok. Fue para el 24 de diciembre que tenía que trabajar. Yeah. Wow. Four. That's cruel. Es sí, un tanto Pero, difícil. That's difficult to work sí. those, those dates. I know well. Do the service. Te merecías ese pequeño relax. Thank you, José. And we go to listen to Laura and then Flor. Laura, ¿no está? Yes, Laura. I. Uh, my last life was that, he, that I will go on a diet. Ah, okay. And you failed the day, the, the diet. Fallaste en la dieta? You said yes. yes, you were on a diet. I know it is like very difficult. And especially when you, You have some difficulties with fat, with sugar, cuando tienen dificultades con, con la situación de la grasa, el azúcar, triglicéridos, all those aspects, maybe because it is prohibited, como es prohibido, maybe you want it more sometimes, or to uh, give up sweet bread, dejar el pan dulce. Me pasan siempre. Okay. César tiene la rutina ahí para eso. Yo sufro. Vaya César. Ahí es esa, no, también es la dieta me, me dijeron que no cero pan dulce y cero pan francés pero no como mucho así que igual no problem no problem with you <ríe> igual las pupusas una vez a la semana en eso sí <ríe> Ok, pero no te tú comes seis eh, Three or four. me como four cuatro Ok, four pupusas mm, I guess grandes. that's the that's acceptable creo que está más o menos bien aunque okay, César te va a decir que dos Ok. Sí, que ni coman. Ah. <risa> oh, pan, pan cuatro blanco. Cuatro locas. Sí, ¿no? Así, ¿Y cuatro locas. Sí. Tiene que hacer eh, <risa> déficit. La comer Cinco, se ande. Vaya. Fíjense, fíjense los contrastes. César te habla del déficit calórico. Juancito te dice que de las locas no sé qué, se como no sé cuántas. Igual. Ya. Yeah, I Todo get, por la dieta. Yeah. <risa> Sacrificar es como que me lo merezco. I deserve it. Okay, sí. eh, Flor, it's your turn, and then we go with Janet. Eh, the last light yesterday that I didn't do my sister a favor. Okay, a favor. And you said, ¿qué le dijiste? You said, yes, I will do it. ¿Qué lo ibas a hacer o qué no lo ibas a hacer? Es que ella quería que llegara a su casa. Y entonces yo realmente no lo había planeado. Ah, bici. Estoy ocupada, Ale. No, es que la hija de ella cumplía años. Entonces yo le dije, no te llamé porque Gaby estaba cumpliendo años. Mm. Ah, ok. Me dije, entonces te espero la otra semana. Bye. No fue una mentira Bye. mala. No, fue, fue piadosía. Fue de las mentiras que dice Juancito. Ok, Janet. Y eh... se parecen al hotel. Mm, mm. A lo mejor sí es cierto. Ok, eh, Janet, and then we go with Odalis. Mm. And when the game from work, and they asked my where I came from, I didn't tell him the truth. And told him that that was coming away. Okay, that's nice. Bueno, un par de malas direcciones. That usually <laughs> happened. Yes, that is really common, especially when you go to the first place or you confused. Thank you, Odalis, please. And then we go with Douglas. My mom did give me permission. Permission. No se dice permiso. Permission. No te dio permiso. permiso. Didn't give uh -huh. you permission. <risa> ok. That's when you are rebellious. A veces uno es medio rebelde. Sometimes. But it's a stage. Son etapas también. Aunque no, algunos... yo, dije, yo dije que ella no me había dado permiso para no salir. No, the contrary. Dijiste <risa> que no te había dado permiso. Ok. Uh -huh. Eres muy inocente. Ok. <risa> 
piadosas para no, no cometer pecado. Ok, Douglas en Elia. Douglas, are you there? Ok, if not, let's go with Elia. Maybe Elia is already there. No, ok. O sea, sí, sí es mentirosa, pero no se acuerda de ninguna. Esa es una de las mentiras. Ok, eh, Oscar, what about you? Ok, teacher. Hello, are you ready eh, with the light? Ok, I told that I did exercise, exercise today. I did not exercise because I have no time. Ok, ya te va a regañar César porque no hiciste ejercicio. Ok. Nice. <laughs> ok, good. Ok. Eh, Let's listen to Noé. To finish this, esta lista de mentirotas. I don't know if Noé is there. Hello, teacher. Okay, my friend. Are you ready with your life? Uh, uh, only for homework. <laughs> okay, only for homework. Uh, the last slide I told. I told. Mm -hmm. Next Monday, I will go to sing up the forging. Okay. <laughs> and never happened. That especially when we make promises, especially on January or in December. And December, <laughs> I'm going to start. I but told a friend a month ago. A month ago. So it's a, but he's still waiting or she's still waiting. Yes. Okay. Thank you, Noe. We're going to finish this with some sentences. If you notice here, eh, we have, as I told you before, remember, going to, ¿verdad? I am, eh, you are, he is, or we are going to, y aquí va el verbo. Porque algunos de ustedes no me dijeron el verbo, and it is important, okay? So for the negatives, eh, I am not going to cook, for example, you are not going to cook, he's not going to cook. And for questions, mm, the verb be goes at the beginning. Then the, the subject pronouns, going to, and the verb. Okay, so and we are going almost to finish. We have just 15 minutes, so we have 15 minutes. So, uh, fill in the blanks below to complete sentences. Here we have going to. So, we're going to use the going to here. So, for this, I need you to select two sentences. Como lo hicimos al inicio, pero al inicio, at the beginning of the class, we use will, auxiliary will. And you completed two sentences. Y completaron dos oraciones. Now, we're going to use going to. And you have to select two sentences. Okay? So, we'll be ready with this. I'm going to ask uh, some of you take a look at these sentences so you can have an idea because maybe you're planning to, to complete two sentences, but your partner or another person takes them. A veces, ustedes tienen la, las oraciones, teacher me la robaron, I said, okay. So that usually happens. And for this, we're going to start with Mario. And after Mario, we go with Fatima. Okay, number one, it says, I am going to meet my friends after class. Would you like to join us? Okay, Mario, any idea about this? Okay, maybe Mario is saying another lie. Está diciendo otras mentiras, Mario, en este momento. Janet and Jose Mauricio. Janet, any idea or you need time? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Number two. Okay, it's a question, um, it's una pregunta. Uh -huh. um, are, are you brother? Eh, estamos, no, porque estamos hablando de él, de tu hermano. Yo sé que confunde por el you, uh -huh. es your brother. Ajá, uh -huh. sería uh -huh. is, uh -huh. is your brother. Um, going to, uh -huh. going to travel next week. Perfect, okay. Janet. And the answer, what about the answer? Yes. Yes. Sigue tu corazón, Janet. Tú puedes. Yes, he's... 
Así no voy ahí. Nada, está fácil. Sí, yes, sí. he is. Is. is uh... Casi, Janet, casi. Lo más difícil es este. Ok, uh, what about the other? Other and then Jose. Uh, Alaba. Ok, wait a little bit, Jose. Vamos con otra Janet. ¿Ya la tiene Janet o necesita okay. tiempo? You need time. No, no, solo una tenía. Nah, a no, Jose te la va a ganar. Yes, too. Ok, uh -huh. let's go with Jose and then Juan. Lista con la otra Janet. Ok, Jose. Vaya. Hello. Yeah. Uh, we going to go to the beach. What number? I'm sorry. Uh, I don't uh, know. Eleven. Number? Eleven. Once. Ah, uh, eleven. Eleven. We are. Mm -hmm. We are going to uh, the beach today because the uh, which are, which are it back. Okay, the weather, weather, a clima, the weather, weather is about, okay. No, weather. Ah, uh, okay, look at this. Vamos a ir a la playa porque el clima está malo. ¿Será afirmativo? No, uh, sería negativo, entonces, are not, not going to. Yes, okay, what about other sentence? Um, sería... Ah, la 13, no sé cómo se dice. Ok, 13, 13. Hay que anotar ese número, es importante. 13, 13, my cousin. Uh -huh. My cousin eh, does, doesn't like her boss. De chi, perdón. Chi. Are going to? No, she. Uh -huh. ¿Con qué va she? Con. Uh -huh. Is. Yes. Is, perdón, <laughs> going to uh, look for a, a new, new job. Job, mm -hmm. ok. Job es el de la Biblia. Y job, en este caso, ah, es yeah. empleo. Entonces, cuando decimos look for, significa buscar, ok. She's going to look for a new job. Thank you. Ok, Juan, and after Juan, let's listen to Gisela. Que tengo la tres, la número dos. Vaya, para que no te la... Vaya, pues ya no es para que Juancito te le va a ganar. Vaya. Ok, number no, three. Three. Alex going to go to work today. Falta because... algo, falta algo. Alex. Alex going to go. Mm -mm. I. No. Mm, Alex. La oh. misma palabra que te, que, te, que te comiste antes. Is, is, yes. Alex, Alex is going to work. Ok, eh, bien. Dice, Alex va a trabajar hoy porque está enfermo. ¿Será afirmativo? Sí, afirmativo. Mm -mm. no. Mira sí. lo que dice, Alex no va a ir a trabajar hoy porque está enfermo. Uh -huh. Según la lógica, pero en el Salvador vamos enfermos. Ok, yeah, but... no, yes, I, yeah. solo José que pide ahí la, con las constancias. Eh. Ok, let's listen to Juancito antes que es la gane. Ok, number seven. Ok, then Gisela. Seven, ok. Are you going to watch TV tonight? Perfect. What about the answer? Because it's a question. Mm -hmm. No. I don't. Casi. Aquí no es el don't. Estamos con el verbo to be. Doesn't. Mm -mm. No. I am. I'm um, not. not. Yes. Estamos con el verbo to be aquí. Ajá. O sea, el verbo to be no es que sea verbo to be, sino que va... Eh, con la, ¿cómo se llama? Con la estructura gramática. Thank you, Juancito. Oh. Very nice. Gisela and Carly. Uh, eight. Ok, eight. Where are they going to stay when they visit Paris? Perfect. What about the other? The other, um, ten. Let's go with ten. What are you 
-hmm. Going to buy for your sister birthday present. Perfect. Sister birthday, birthday, happy birthday, birthday. Thank you, Gisela. Okay, let's listen now to Carly and then Cesar. Okay, the number nine. Number nine. and I uh, are going to have a test next Monday. Okay, we have to study. Have bien, to en este study. caso, lo hiciste bien. My classmates and I, cuando dice you and I are good friends. Yo sé que se escucha o se ve raro el I y después el are, porque después del I va am. Pero como tú dices, uh -huh. tú y yo, bam, tú y yo somos amigos. Entonces, en este caso, ya es un plural. Uh, Carly, ok. And then César. Uh -huh. One uh, more. Oh, me faltaba una. ¿verdad? Yeah, one more. Uh -huh. I'm tired, so... Number. Um, I'm... Yeah, yeah, so yeah, am. Sí, vea. Yeah. I'm going to take a short nap. To take a short nap. Okay. Nap significa siesta. In some other countries, the employees take a 15-minute nap. ¿Verdad? It's, it's almost a low. They point to tener una siesta. But here in El Salvador, I guess it is not allowed. No es permitido. It should be. Debería. <laughs> Debería de. Thank you, Carly. What about Cesar? And after Cesar, let's go with Marvin. Sería mm. um, uh, sorry, what number? Those, uh, number 15? 15. No, 15. Look at those. Mm -hmm. Look at those dark clothes. I think it sería que verbo to be are. Mm -mm. It, ¿con qué va it? It, uh -huh. it is, is going to rain soon. Creo que va a llover pronto. Rain ok, soon. what is the other? Uh, number four. Ok. Bob and Carl, Kathy, Kathy. Mm -hmm. are going to see a movie. See you at movies tonight. It starts at seven o'clock. Thank you. Florcita, verdad que vos ibas y me salté tu. Me salté tu. No, teacher, hora. no, no, no. No, Ahí. gracias, teacher. No, 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 gracias. <ríe> Vaya, van a. Bien. Vamos, Florcita, ya que te tocó, ni modo. Si es la vida. Uh, quiero ver. Eh... Uh, 14. Yeah. It's almost three o'clock. Vamos con la pregunta. Are we mm -hmm. are we going to leave for the airport soon? Airport soon, thank you. Okay, what's the other? Uh, five mm. or six y terminamos six con Marvin con where hmm? six where to where we are where to be busy where to bossy to we mm -hmm. are you mm, are, are, going. are going to have lunch thank you busy la palabra busy se pronuncia busy yo sé que nada que ver y dónde sale la teacher por ahí. Busy. Okay, so busy, 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 como bicicleta, busy. Thank you. And okay. what about Marvin? Can you help us please with number five? It's a question. And also there is an answer. Okay. Are you going to do your homework? Thank you. Yes, I am. Yes, I am. Mm -hmm. Perfect. So that's the way. It's done. Así se hace. Thank you, my friends. So, just to remind you, solo recordarles que eh, siempre tenemos que seguir la misma lógica del verbo to be. Porque algunas sé que nos confunde un poco cuando vamos a contestar, ¿ve? Yes, I am. O no, I am not. Eh, yes, we are. No, we are not. Okay. 
el it va con el is. ¿Ve? It isn't. Okay, it is going. Okay. We're going to finish now, my friends. I'm going to check the attendance list. Please say uh, bye, good evening, or good night. Um, el día de ahora se queda Oscar para la sesión. Ah, Oscar, ya tuvimos la sesión con, contigo. Oscar. Bueno. Hola, teacher. No, no, sí, sí. No, 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 no. No, verdad. Bien. Entonces, ahora te quedas unos minutos. Ok. Sí, I'm going to say uh, your name and please uh, answer. Abel Edenilson. Present. Thank you. Alexandra Michelle. No sé si está ahí. Present, teacher. And, uh, ok. Um, César. Present, teacher. Thank you, Douglas. I am here. Okay, uh, Elia. Good evening. Fatima. Okay. Good night, teacher. Okay, Fernando. No, right. Flor. Good night. Gisela. Good night, teacher. Good night, Jose Mauricio. Present. Okay, Juancito. Good night. Goodbye. Good night. Bye bye, Carly. Good night, teacher. Estoy. Laura, okay. Good night. Okay, Marvin. I'm here. Uh, Janet, thank you. Uh, Good night, Alice. teacher. Good night. See you tomorrow, teacher. You, Oscar. Um, after Oscar, we have Mario. Okay, Good Noé. Night. Okay. Excellent. Okay, my friends. So see you uh, tomorrow. I want to go to homeworks. Okay. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. Okay, Oscar. Este, consultarte algo bien sencillo. Sí. ¿Tienes alguna duda, alguna curiosidad, dificultad con algún tema, con algún tipo de vocabulario, eh, pronunciación o tema que te gustaría darle una repasada? Eh, fíjese que sí, más que todo en las reglas gramaticales, ¿verdad? así como esta del will. Ok. Que como vale. eh, me he conectado, digamos, a clases ya como 20 minutos, me he, digamos, me he perdido del, del inicio. ¿Cuándo sí. es el uso de ese? Ah, vaya. Eh, si te lo pongo acá también. también. Sí, en este ah. caso, este, el will y el going to se utilizan para describir acciones futuras. Ajá. Entonces, okay. eh, básicamente... El going to estamos viendo ahorita, ¿no? El going to estamos viendo. Ayer eh, vimos el final del will pero también lo expliqué hoy al inicio, así que te voy a dar una, un medio repaso, pero si tú quieres puedes ver el video y en las primeras minutos de la clase estoy explicando lo de Will porque era la continuación de, de, de la clase del viernes. El viernes, ah, perfecto. Bien, entonces lo que tenemos acá es esta estructura gramatical. Si te das cuenta, siempre eh, si en lugar del Will puede ir el going to aquí. ¿Ya viste? Sí, sí. Uh -huh. Y el want igual puede ser aquí sustituido por el not going to. Eh, y aquí en lugar del will puedes ir are, por ejemplo, are you going to cook. Pero el punto clave es que el will se utiliza principalmente cuando hay eh, algunos planes que no estás muy seguro de qué va a pasar. Primero, no estás muy seguro que se va a pasar. Ajá, o que va a pasar a... Um, Va a falta bastante para que pase. O sea, a largo plazo. Ok, por ejemplo, I will buy a motorcycle. Compraré una moto. No necesariamente sabes cuándo. You can say, eh, next year, el otro año, I will buy a motorcycle. Pero si ya tienes el dinero, puedes decir, I am going to buy a motorcycle. Porque ya está seguro que va a pasar. Ok, ese sí, es, esa esa es la descripción básica, ¿verdad? Ajá. Ambos son para futuro, pero will es para algo que no está seguro y que va a pasar a largo plazo. Y el going to es cuando está seguro y va a pasar dentro de poco. Entonces, en inglés, 
de hecho, hasta a veces en conversaciones los mezclan. Utilizan will para going to, going to para will. Pero básicamente ese es, eh, digamos, lo principal de esta estructura, ¿verdad? Eh, sí. Creo que sí, ¿estás claro con la afirmativa, negativa y pregunta con el will? Sí, sí, eso sí. Va, te voy a mostrar ahora la del going to. Ajá. Que está aquí. Es parecida, si te das cuenta. En este caso, tenemos que en lugar del will, ah, esto, el going to. Pero aparte del going to, va el verbo to be. Y esa es la clave. Porque a veces se nos olvida que it va con is. Y podemos decir it are. ¿Verdad? Entonces, esto es parte de lo que uno aprende en el nivel básico, ¿verdad? Y aquí ve. Aquí está otra vez. Si te das cuenta, el will es más fácil, ¿verdad? El will es más fácil porque solo le pones will acá, le pones want y aquí le pones will. Y solo el going to sí, sí requiere un poquito más de, de detalle porque son más palabras. Por ejemplo, I'm going to. ¿verdad? En cambio, el will solo es la palabra will. ¿verdad? Así que, básicamente, pues, eso sería. Eh, si querés, vemos, ¿hay otra pregunta que tengas o vemos unas oraciones? ¿verdad? Sí, fíjese que estaba revisando el, manu el manual, ¿va? que hemos visto uh -huh. las cuatro unidades. Uh -huh. Y sí estaba viendo la unidad uno, que está eso del will. ¿va? Al will be able to. Ah, vaya, entonces, cuando tú ves eso, ese es un objetivo, entonces, Ajá. Eh, se dice sí, ve. At the end of the unit, I will be able, uh -huh. will, will be able, significa yo estaré capacitado o yo seré capaz, yo seré capaz de, ¿verdad? Understand lo que te diga entender, o I will be able to make a list, hacer una lista, o estaré, eh, seré capaz de hacer ciertas cosas. Entonces, tú puedes detallar cualquier cosa, por ejemplo, I will be able to give my personal formation. Y esto es un, un objetivo, ¿verdad? Uh -huh. De hecho, casi siempre al inicio de, de las lecciones aparece eso. Cada ah, dos eso páginas, es cada dos páginas, si te das cuenta, aparece. I will, hola, I will hola. be able to. Hola. Creo que hay dificultades con tu internet, Oscar. Hola, hola, teacher. Hola, ¿sí me escuchas? Hola, sí, ahora sí. Ok. Ok, ahora sí. Perfect, perfect. Ok, entonces eh, lo que te estaba diciendo es que después del will be able to, aquí puede ir otro, otro verbo, pero eso se utiliza para objetivos. Exacto. Ajá. Uh -huh. Ah, ok, ya. Sí, tenía esa duda, pero ya. Sí, porque la necesidad de ver, 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 ver eso, perdón. Sí, yo pensé, entonces, ¿será que hemos visto como todo el tiempo futuro? Estaba pensando. Ah, no, 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 eso parece ahí nada más. Ah, okay, ah, Oscar. Sí. De ahí creo que vamos bien, Oscar. Sé que a veces hay dificultades porque hay que desplazarse del trabajo, dar del tráfico, ¿verdad? Pero... Sí, yo, yo salgo a las 6 de la tarde, ¿va? Y me cuesta más de dos horas llegar a mi casa, entonces, sí, en lo que sé, no, ya... A, digamos, a conectarme a la clase y empiezo a las 8 y 20, entonces uh -huh. me parte el contenido. ¿va? Chévere, Oscar, Pero... este, yo considero que tienes muchas aptitudes, tienes la habilidad, eso se trata de practicar, si te das cuenta, y que no te dé miedo, así como lo haces con los speaking activities, uh -huh. intentalo siempre, eh, no, te, no tengas miedo de equivocarte, si te equivocas, no importa. Porque lo que importa es intentarlo. Sí, correcto, sí. ¿Verdad? Eso. Y va bien, así que yo te felicito porque veo que pones de tu parte. Gracias, teacher. Te rebocas así. Que... No, seguí así. O sea, esto es poco a poco, recuerda que cada quien tiene su proceso. Ok, 
que van ah, un pues poquito sí. más acelerado, otros, pero al final todos aprenden, cada quien lleva su ritmo. Oh. Sí, así es. Ajá. Ahí estamos, entonces. Así que eso sería, Oscar, oíste. Gracias y te veo mañana, ¿ok? Ánimo. Okay, bueno. Buenas noches. Night, night.